sisi hatuwashambulii sisi tunachotaka tunataka kwamba serikali ya chama cha mapinduzi ifuate katiba ya nchi pamoja na madhaifu ya katiba iliyopo lakini ili taifa lolote liweze kuenda sawa sawa ni lazima liendeshe katika misingi ya katiba ukisoma ibara ya 66 samani katiba yangu ni ya kiingereza imetaja idadi na aina ya wabunge ambao wanaweza kuwepo bungeni kwa mfano ukisoma ibara ya 66 ibara ndogo ya kwanza inasema hivi subject to the pro, to other provision of this article there shall be the following categories of members of parliament. That is to say, A, members elected to represent constituencies. B, women members being not less than 30% 30, 30 of all the members mentioned in the paragraph A, C, D, E, and F, with the qualification mentioned in Article 67. C, five members elected by the House of Representatives from among of, of which C members, D, the general, the alternate general, and E, not e, more than 10 members appointed by the president. Kwa hiyo, wabunge wanaotakiwa kuwepo bungeni, ni wale ambao wamechagulua kutoko ima jimbo. Kwa mfano jimbo labda lambea mjini, kinondoni, tarime vijijini na kathalika. Lakini aina ya wabunge wengine ni wabunge ambao ni waviti malum, special seats. Na tatu, wanaitwa wabunge watano wa kutoka baraza wa kilishi kule Zanzibar. Na nne ni mwanasheria mkuu wa serikali. Tano na wa mwisho ni wabunge kumi wanaote na rais. Lakini ukisoma kifu, nani ibara ya 67 ya katiba imetoa masharti ya nani awe mbunge. Na wote hao sifa zao zinatakiwa ziwe zifuatazo. Moja, naomba nisome hiyo 67 moja. Inasema hivi, subject to the provision contained this article. Any person shall be qualified for election or appointment as a member of parliament if he a is a citizen of the united republic who has attained the age of 21 years and who can read and write in Kiswahili or english and b is a member and candidate proposed by a political party naomba niishia hapa kwanza sasa chama cha siasa ndicho chenye dhamana ya kumdhamini uh, mbunge au diwani au rais au mwenyekiti wa kijiji mtaa na kadhalika kwa mujibu wa hii sasa uh, mwaka 2020 chama cha demokrasia na maendeleo cha dema kupitia eh, kamati kuu kiliazimia kwamba kitambue uchaguzi eh, mkuu wa mwaka 2020 na hivyo kikasusia mambo yote yanayotokana na uchaguzi kiwemo ruzuku ambayo ni karibu milioni moja kwa mwezi Lakini pia kikasema hakita pereka wabunge wa, wa viti malum pamoja na madiwani miamoja, zaidi ya miamoja kwa chadema ambao walikuwa wanatakiwa wa pereka wa viti malum pamoja na kutotambua ushindi wa mbunge wa nkasi kaskazini uh, dada Aida Kenan pamoja na madiwani wengine wote ambao walitangazo kuwa washindi Kwa tafsiri hiyo sasa, mana yake chama hicho cha chadema haki kupeleka olodha ya wabunge wa viti malum. Sasa nini kilifuata? Hao wabunge wa viti malum walijipeleka wao bungeni. Na baada ya chama pia kupeleka tena barua ya kuomba kuwaondoa ilishindikana. Kwa hiyo Chadema na Watanzania na watu wengi wanachotaka walikuwa wanataka kufuata katiba kwamba katiba ifuatwe. Chadema imesema haiwatambui. Hawa watu wanadhaminiwa na chama gani? ndani ya bunge kwa sababu katibu mkuu wao amesha sema hawatambui. Na nitolee mfano, wabunge nane wa wakaf wali waliondolewa bungeni baada tu ya chama hicho kutoa taarifa kwamba kimewafuta wanachama. Sofia Simba ambaye alikuwa pia mwenyekiti wa UW wa CCM taifa ali um, alifukuzwa wanachama wa CCM na pia akapoteza ubunge. Tumeona wabunge wengi wame, wamekuwa waki, waki, wakifukuzwa wanachama basi wanafukuzwa eh, pia ubunge wanapoteza ubunge automatic. Sasa ili swala la viti maalum 19 wa Chadema lime limetufanya watu wengi tushangae kwamba kuna kigumizi gani? Manake ni mpango ambao pengine unalatibiwa na serikali yenyewe. Ndio maana eh, tunaona hawaondolewi na maamuzi ya chama ambacho 
e, wao wanasema kimewadhamini hayaheshimiwi ambao wanasema wamefukuzwa wanachama. Kwa hiyo hilo ndilo jambo ambalo linajadiliwa lina kwa dhana tu ya kwamba katiba kwa nini haifuatu. Wala hatuwashambuli kwa kuwa pengine ni weusi, weupe au wanene sana au wamekonda lakini tunataka utawala wa, wa utawala bora uzingatiwe ambao ni utawala wa sheria.